హలో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కండక్టెడ్ బై ఏపీఎస్ఎఫ్జీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ రైట్ మనం ఆల్రెడీ క్యాబ్ జమ్ని డ్రైవ్స్ అంతా కంప్లీట్ అయింది నవ్ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేది వచ్చి ఇన్ఫోసిస్ డ్రైవ్ ఇన్ఫోసిస్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీ హ్యావ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దట్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫార్టీ మినిట్స్ రైట్ అండ్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దట్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ థర్టీ మినిట్స్ ఆప్టిట్ వచ్చేసరికి థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు దాట్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ కన్సిస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏమంటే మనకి జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ అలాంగ్ విత్ రీజనింగ్ అలాంగ్ విత్ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ రైట్ ఇన్ఫోసిస్ చూడు ఎక్స్ట్రా అడిగేది క్రిప్ట్ అర్థమేటిక్ అడుగుతాడు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం డెన్ ఇవాళ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ప్రీవియస్ ఇన్ఫోసిస్ ఎగ్జామ్స్లో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడో విల్ డిస్కస్ దాట్ ప్రాబ్లమ్స్ టుడే రైట్ హియర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ రైట్ సో బీ క్లియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏమన్నాడు ఇఫ్ ఐ వాక్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఐ రీచ్ వన్ అవర్ బిఫోర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ వాక్ విత్ ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఐ రీచ్ వన్ అవర్ లేట్ ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ అండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ ఆఫ్ రీచింగ్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ లెవెన్ ఏఎం దాన్ ఫైన్ ద స్పీడ్ విచ్ ఇట్ వాక్స్ రైట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు టైమ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ టైమ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మనకి ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది రైట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిపీట్ ద టాపిక్ అగైన్ ఒకవేళ టాపిక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి అని అంటే జస్ట్ పోస్ట్ ఇన్ అ కామెంట్ బాక్స్ సో దాట్ విల్ రిపీట్ ద టాపిక్ లేదు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయాలమ్మా డెఫినెట్లీ విల్ డిస్కస్ దట్ డౌట్స్ రైట్ టు బీ ఫ్రాంక్ ఏంటంటే డౌట్స్ ఏమి రావట్లేదు నాకు వాట్ ఇట్ మీన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అనమాట దెన్ ఇన్ఫోసిస్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది వన్ కంపేర్డ్ విత్ క్యాబ్ జమ్ని ఇంగ్లీష్ కూడా టఫ్గానే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆప్టిట్యూడ్ కూడా టఫ్గానే ఉంటుంది గాడ్ ఇట్ సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ యూ ఇఫ్ ఐ వాక్స్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ అంటే స్పీడ్ ఇచ్చడం స్పీడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ రీచ్ వన్ అవర్ బిఫోర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ వాక్స్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఐ రీచ్ వన్ అవర్ లేట్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్ రైట్ డన్ వాడు ఏమైనంటే ఆల్రెడీ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఒకవేళ గుర్తుంటే కనుక ఏంటి ఒక మనిషి థర్టీ కేఎంపిహెచ్తో ట్రావెల్ చేస్తే ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్కి వెళ్ళాడు లేదంటే ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్తో ట్రావెల్ చేస్తే ట్వంటీ మినిట్స్ ఎర్లీ వెళ్ళాడు అన్న ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ ద సిమిలర్ టైమ్ ఈడు ఏమన్నాడు ఇఫ్ హీ వాక్స్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ మైల్స్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ గంటకి థర్టీ మైల్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు రైట్ సో ద స్పీడ్ ఈజ్ గివెన్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఒకవేళ వీడు థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ ట్రావెల్ చేసి ఉంటే విల్ గో విత్ టూ పాయింట్స్ ఆర్ టూ స్టేషన్స్ ఏ అండ్ బి అనేది టూ స్టేషన్స్ అనుకుందాం ఏ స్టేషన్ కూడా వీడు స్పీడ్ అంది ఇచ్చాడు థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు ఈ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే యూజువల్ టైం వీడు ఏమో వన్ అవర్ ఎర్లీ త్వరగా రీచ్ అవుతున్నాడు అనమాట రైట్ లేదంటే ఇఫ్ హీ వాక్స్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ దెన్ హీ రీచ్ ద డెస్టినేషన్ వన్ అవర్ లేట్ అయితే ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టేషన్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడమ్మ రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ అవర్ ఎర్లీ అంటే ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం వన్ అవర్ లేట్ అంటే ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్కి వెళ్తున్నాం అనుకుందాం వీడు ఏం చేశాడు థర్టీ కేఎంపిహెచ్ థర్టీ మీటర్ పర్ మైల్స్ పర్ అవర్తో ట్రావెల్ చేస్తే వన్ అవర్ త్వరగా రీచ్ అయిపోతున్నాడు అయితే ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కాలేజ్ అండ్ హోమ్ అలా అని అనుకోవచ్చు సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎర్లీ హియర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై లేట్ దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే త్వరగా వెళ్తాడు దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే లేట్ వెళ్తాడు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ యూజువల్ టైం టీ ఉంటుందమ్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇంటి కాడి నుంచి బయలుదేరాడు రైట్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఈ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే కాలేజ్కి వన్ అవర్ లేట్కి వెళ్ళాడు వన్ అవర్ లేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి ఒకవేళ కాలేజ్
లేదంటే ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్తో ట్రావెల్ చేస్తే లెవెన్ ఓ క్లాక్ రీచ్ అయ్యాడు అయితే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి గాట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ సో ఏం చేస్తాం మనం సి ఇక్కడ లేట్ ఎర్లీ అనేసరికి యూ హ్యావ్ టు బీ ఆ యూజువల్ టైమ్ అనుకుంటాం మన యూజువల్ టైం యాక్చువల్లీ టీ టైంలో రీచ్ అవ్వాలి కానీ ఏమైందంటే వీడు ఈ టెన్ ఓ క్లాక్ని మనం టీ టైం అనుకుంటాం టీ టైం అంటే ఇక్కడ ఏమైంది టీ మైనస్ వన్ అవర్ అని తీసుకొచ్చా వై బికాస్ వీడు టెన్ ఓ క్లాక్ రీచ్ అవ్వాల్సింది నైన్ ఓ క్లాక్కి రీచ్ అయ్యాడు యూజువల్ టైం టీ అనుకుంటే ఒక గంట ముందు రీచ్ అయ్యాడు కాబట్టి ఆ గంట మైనస్ చేస్తాం అండ్ వాట్ అబౌట్ హియో ఇక్కడ మనం అనుకోవచ్చు ఒకవేళ యూజువల్ టైం టీ అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ అనుకుంటే ఒక గంట ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంది కాబట్టి వీ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ ఆర్ వీ కన్సిడర్ టీ వన్ అండ్ టీ టూ రైట్ సో ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అండి ఇలా మన కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇక్కడ ఒకటి థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఇచ్చడము ఎప్పుడైనా ఇలా కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ కానీ టూ టైమ్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు మనకేం తెలుసు ఉన్న త్రీ వేరియబుల్స్లో ఒక వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ మోడ్లో ఉంటుందని తెలుసు వాట్ ఈస్ దాట్ వేరియబుల్ ఇక్కడ మనకి ఏది కాన్స్టెంట్లో ఉందంటే వెన్ హీ మూవ్స్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ క్యాంపిహెచ్ ఆర్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ హీ యూస్ టు ట్రావెల్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లేదంటే వీడు ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్తో ట్రావెల్ చేసిన ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి హియర్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఇది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ అలా తీసుకొస్తా అంటే దాట్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అండ్ దాట్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అని తీసుకొచ్చి ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే యూల్ గెట్ ది వాల్యూ యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్ అది ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ప్రాసెస్ అదండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ విల్ గో విత్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది మనకి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ అండ్ స్పీడ్ అంత ఇచ్చాడు ఇట్స్ థర్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ అండ్ టైం ఎంత వచ్చింది టీ మైనస్ వన్ రైట్ ఇది ఈ అప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ లోవర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఏమవుతుంది ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎక్స్ అండ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది స్పీడ్ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు అండ్ టైం ఏమంటుంది మనకి టీ ప్లస్ వన్ వచ్చింది మనకి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్లో మనకి డీ ఉంది టైం స్పీడ్ ఉంది టైం ఉంది నా వీ నో ద రిలేషన్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం అనేది రిలేషన్ తెలుసు రైట్ ఎప్పుడన్నా మనం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం తీసుకోవాలా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ అప్ ఆన్ టైం తీసుకోవాలా టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ అప్ ఆన్ స్పీడ్ తీసుకోవాలా అనేది కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఎంటైర్ థింగ్లో కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని తీసుకుంటాము ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అండి మనకి స్పీడ్ ఆ డిస్టెన్స్ ఆ టైం అనేసరికి ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఎందుకు అంటే వీడు థర్టీ మైల్స్తో ట్రావెల్ చేసిన ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అండ్ ట్వంటీ మైల్స్తో ట్రావెల్ చేసిన ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి సో హియర్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అన్ ఈక్వేషన్ దాట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మనకి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏం తెలుసు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం కాబట్టి థర్టీ ఇంటూ టీ మైనస్ వన్ ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు మనకి స్పీడ్ అంత ఇక్కడ ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఇంటూ టీ ప్లస్ వన్ ఇలా తీసుకుంటాం దెన్ ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బీ అనుకొని బీ ఐ మీన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సమ్ సి అనుకోండి వీ కెన్ ఈక్వేట్ దీస్ టూ రైట్ సో దాట్ ఇన్ ద సేమ్ వే డి ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అండ్ డి ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని ఈక్వేట్ చేస్తాం ఈక్వేట్ చేస్తే యూల్ గెట్ ది వాల్యూ ఈక్వేట్ చేస్తే ఏం చేస్తాం మనం ద థింగ్ ఈజ్ థర్టీ ఇంటూ టీ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఇంటూ టీ ప్లస్ వన్ అంతేనా జీరో జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ త్రీ టీ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు టూ టీ ప్లస్ టూ దీన్ని ఎలా తీసుకొస్తే వాట్ విల్ గెట్ త్రీ టీ మైనస్ టూ టీ అంటే టీ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అంతేనా ఈ మైనస్ త్రీ అటు వైపుగలితే టీ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ దాన్ యూల్ గెట్ ద వాల్యూ అప్పుడు డి ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది డి ఈక్వల్స్ టు మన
I reach 1 hour before and if I walk with the speed of 20 miles per hour, I reach 1 hour late, find the distance between 2 points and the exact time of reaching destination is 11 am, then find the speed with which it walks, with which it walks, 11 am and speed can call, the distance which is in the and fine, you will get the answer. Now, 20 miles 120 miles is the distance and speed equals to 30 and time is equals to find out change kada. In hours and now, now it is 11 am and find the speed, 11 am and find the speed each which it walks. 2 points and the exact time of reaching destination is 11 am. Elegant to start at an amala the other monkey. Fine. Then so I can distance on the chinama. We first case on the chadu speed is equal to 30 and each chadu 30 miles per hour and distance equal to 120 or chindi. If you want time, we can go with time, time is equal to distance upon speed, then you will get 4 hours and if you go with speed of this one, speed equals to 20 miles per hour and distance equals to 120, then time equals to distance upon speed, then you will get 6 hours. If you look at the speed of wealth, 1 hour is the same, actual time is 5 hours. 5 hours and we will 1 hour mund alternadu. Let that e speed to alternate 1 hour tarvat alternadu. Can exact time in 5 hours will vallali. But 5 hours will vallali and te and the speed to vallali and adigadam. Now distance man tells you distance equals to 120 miles and time is equal to 5 hours. In the quante, work valid 30 km pace alternapadu, we will 4 hours a time birthday. Right? 4 hours time parthan day when the oka ganta mundali pay don't jeep pad. Fine. Waka wala 120 miles per hour the althan te mutni time 6 hours parthan. Upde mutni waka ganta late galthan adan. Thoraga ilipadante with 4 hours ke travel jesadu. Late ke ladante 6 hours travel jesadu gavati. Exact galalant in the ganta galali 5 hours travel jali. Got it? Now time is equal to 5 hours and distance equals to 120 miles, then speed equals to nth speed to velte exact ka time ko velta do nadi gado, right? Now speed equals to we know that uh, distance upon time that means 120 upon 5 is in the next two times pathni and 2 5 4 are 20 that means it is a 24 miles per hour. Vid e speed to velte he can reach the destination on time exact ka time ko reach hota do. Question is clear? Right. Malli or sir, question explain just on your name. What are you saying? Intergarden is bail there. Right. Intergarden is bail there. College call them. Anu ko naal. Go with the don't go with the destination and all. First question clear ka just ko naal. Intergarden is bail there. College ko bail dali. Actually. Right. If today when the work value with on on average 30 km per speed to travel just then te college ko ko ganta mundal pa thena data. Le then te work value 20 km per miles per hour to travel just then te. College ki work a gunta late galthana renta. I say find the distance between his home and college, adokta digadu, and what nth speed to velte college ki accurate time to alter and exact ko on time reach out to the digadam. Question is clear? Upon Manuin Jali, if you are not clear with the concept or a what it is called formula, manually you are a solve just them. And we can solve this by using formula also. Formula could be good to another lesson at the Likani. What is the formula here? You can even the college or chit ten o'clock on Kunte, we did at nine o'clock reach Adu, and in this case, he reached the college by eleven o'clock. And the difference of reaching time and Tunaman Kikada two hours in them. Is it clear? And actually, you can nine o'clock reach Adu, you can reach Adu, you can reach Adu, eleven o'clock reach Adu. The distance between nine to eleven is two hours. And you can reach two hours difference in reaching time, two hours. Right now, formula in just a manum product of the speeds work speed of chi 30 miles and the other speed of chi 20 miles. Product of the speeds by difference of the speeds 30 ki 20 ki difference and 10 into difference in reaching time. Reaching time to difference and 2 in the I mean 2 hours only. Work value is the minutes low and taken. Again, you have to convert this minutes into hours. Can manum problem in the directly hours low on the gavati not required to convert that. 
Now, then simplify this to 2 to the 4, 4 3 is 12, 120 miles. Direct which is the answer. And the distance between the two points is 120 miles. The formula and one key product of the speeds by difference of the speeds into difference in time. Allah is you will get the answer directly. If you have a money, you can get the miles, the speed of the reach out 4 hours. If you have 120 miles, the speed of the reach out 6 hours. If 4 hours, you can get the speed of 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 the speed on time reach of value and what a speed the value and right and on time and day he used to travel for 5 hours 5 hours and time equals to 5 hours each other right and so monkey distance equals to 120 miles per hour now you have to find the speed speed equals to monkey and also distance upon time now distance equals to 120 miles per 120 miles and time equals 10 to 5 hours, then you will get speed equals to immediately cancel as 24. If the miles slow on the gravity, miles per hour is the speed. And 24 miles per hour to travel just then, what exact go on time ki college ka ni destination ka ni reach out to. Is it clear? Done. Next, the product of five different temperatures is 12. If all of them are integers, then find all the temperatures. Good. The product of five different temperatures is 12 one atom. If all of them are integers, then find all the temperatures. And the five different temperatures on the what neatly multiply chest 12 chini. I think Avi anti a vintage sanadama. You have to be very clear. Akada positive integers or negative integers and mention chale the kapati. We can consider both the integers. Rendi it look koda this coach. Got it? Right. You problem on order better go with the formula good but call it later than the concept good but call manual go solid chale and te a kitchen time sarpadu. If you want to go with the formula implementation, if you want to go with the formula implementation, if you are very clear with the formulas, better go with the formula implementation. Less than the concept implementation, if you want to go with the formula implementation, time is not done. If you want to go with the formula, if it requires practice, practice is done, we can be able to implement the formulas or a logical implementation. Right? So, let's show them. Five, uh, the product of five different numberages. Five different numberages and we will go with A, B, C, D, E. Right? F these are the five different numberages. What do you want to do? If you want to multiply this, what you will get? The result is equal to 12. 12 is individual. Ga find all the temperatures. Our temperatures are anti and negative. So, first of all, we can go with five different numberages. 12 and 1, 1, 1, 1, 3, 4. This is the If you multiply you will get 12. 4, 3 is 12, 12 into 12 into 12. But, this is the one. All different numberages. Next, we will 2 into 3. What is that? 2 into 2. And then 2 3 is 6, 6 2 is 12, sarpen. Next, 1 into 1. Now you will get 12. Can you get even the all different numbers? All different integers? All different integers? And then, one render sarl is go to the two render sarl is go to the right. Can what you want to do? All are the different integers. And then, integers means we will consider both positive and negative integers. Rendu is go to the very simple. We consider minus here. And the minus 1 ki 1 ki difference in the gada. We will consider minus 2 here, minus 2 ki 2 ki difference in the gada. So, minus into minus, mi plus, plus into plus, plus, plus. So, positive plus so chindi. 1 into 2, 2, 2, 3 is a 6, 6, 2 is a 12, 12 into 1, 12. So, these are the 5 different integers. Right? Other work value we do, then find the sum of all the 5 different integers and then you will get 3. 
ఏమన్నా అడగచ్చమ్మ అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ క్లియర్ విత్ దీస్ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్లో క్లియర్ క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏ క్వశ్చన్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ వీటిని సమ్ అడగడు అనుకో ఏం చేస్తాం మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ గిట్ క్యాన్సిల్ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయితే రిజల్ట్ త్రీ ఉంటుంది ఒకవేళ సమ్ అడిగితే రిజల్ట్ త్రీ కానీ ఇక్కడ ఏమడగాడు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ ఆ ఇంటీజర్స్ ఏంటి అని అడిగాడు రైట్ ద ఇంటీజర్స్ ఆర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ త్రీ టూ అండ్ వన్ దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ గాట్ ఇట్ మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ దాన్ ఫైన్ ఆల్ ద టెంపరేచర్స్ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎగ్జంప్షన్ ఇలా ఉండాలి అంతే ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ తీసుకున్నా మళ్ళీ ఇది దేనికో దానికి ఐడెంటికల్ అయిపోతుందమ్మ ఇలా తీసుకోకూడదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ రైట్ రైట్ డన్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ కేజీస్ ఆఫ్ వీట్ కాస్టింగ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్ కేజీ మస్ట్ బి మిక్స్డ్ విత్ థర్టీ కేజీస్ ఆఫ్ వీట్ కాస్టింగ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫార్టీ రూపీస్ పర్ కేజీ సో దాట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కెన్ బి ఒప్టైన్ బై సెల్లింగ్ ద మిక్సర్ ఎట్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ పర్ కేజీ గెట్ how many kgs of wheat costing 24 rupees per kg must be mixed with 30 kgs of wheat costing 18.40 rupees per kg so that 15% of profit can be obtained by selling the mixer at 23 rupees per kg good this is belongs to allegations and mixtures allegations and mixtures are problem idi and allegations and mixtures is also very important koncham confusing untadi right so first of all allegation and end mixer end end how we will find that another man ok search them let us consider a simple example cheptanam example cheptanam allegations and mixtures is very important endukante allegations and mixtures manam averages lo use cheyachu time and work lo use cheyachu time spent in distance lo use cheyachu if you are very clear with the concept of allegation right then it lo use cheyachu right for example you know okay, averages lo allegations and mixtures ela use chestam and tarvati problem cheddam first of all i'll go with the concept concept and asla first of all allegations and mixtures concept endante listen here meek cheppanu anukunta ok so already indikante we have two types of rice r1 and r2 ila two types of rice unnai ante rendu rakala rice is unnai amma rice లెండ్ ఎస్ కన్సిడర్ ఈ కాస్ట్ ఒకటి వచ్చి విల్ గో విత్ ఫార్టీ రూపీస్ అనుకుందాం లేదంటే సెకండ్ క్వాలిటీ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ అనుకుందాము వాట్ ఇట్ మీన్స్ రైస్ వన్ కాస్ట్ వచ్చి ఫార్టీ రూపీస్ అండ్ రైస్ టూ కాస్ట్ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ ఒక షాప్ కీపర్ దగ్గర ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రైసే ఉన్నాయి షాప్ కీపర్ దగ్గర ఏమున్నాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ రైస్ ఉంది ఒకటి ఆర్ వన్ ఒకటి ఆర్ టూ ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎవడొచ్చినా కాస్ట్లీ రైస్ కొండ అందరూ కొనరు లేదంటే చీప్గా ఉన్న క్వాలిటీ కూడా అందరూ కొనరు మై మేబీ ఏమి అడగచ్చు బాబు ఈ రెండు కాకుండా వేరేది లేదా అని అడగచ్చు రైట్ సో అప్పుడు వీడు ఏమనుకున్నాడంటే ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి అంటే ఫార్టీ రూపీస్ ఇందులోంచి కొన్ని రైస్ తీసుకొని ఇందులోంచి కొన్ని రైస్ తీసుకొని అన్నిటిని మిక్స్ చేసి ఈ మిక్సర్ని థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కమ్దాం అప్పుడు వాడి దగ్గర త్రీ క్వాలిటీస్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి థాట్ వచ్చి ఏం చేశాడంటే వాడి మిక్సర్ని మిక్స్ చేసి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కమ్మాడు రైట్ అంటే ఇందులోంచి కొన్ని రైస్ తీసుకున్నాడు ఇందులోంచి కొన్ని రైస్ తీసుకున్నాడు మిక్స్ చేశాడు ఆ మిక్సర్ని థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి అమ్మాడు నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇందులోంచి ఎన్ని రైస్ తీసుకున్నాడు ఇందులోంచి ఎన్ని రైస్ తీసుకున్నాడు అన్నది కావాలి వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఏ రేషియోలో తీసుకుని వాడు మిక్స్ చేశాడు అన్నది కావాలమ్మ రైట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఎందుకు అంటే లెటర్స్ కన్సర్ ఆర్ వన్ అంటే ఫార్టీ రూపీస్ది ఒక కేజీ తీసుకున్నాడు అనుకుందాం కాస్ట్ ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ ఇందులోంచి ఒక కేజీ తీసుకున్నాడు అనుకుందాం కాస్ట్ ఎంత థర్టీ రూపీస్ ఈ రెండింటిని కలిపాడు కలిపితే ఎంత వచ్చింది అంత మనకి సెవెంటీ రూపీస్ వచ్చిందమ్మ సెవెంటీ రూపీస్ ఎన్ని కేజీలు ఉన్నాయి ఇందులో మనకి టూ కేజీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఒక కేజీ ఇది ఒక కేజీ కలిపితే రెండు కేజీలు కాస్ట్ వచ్చి ఫార్టీ థర్టీ కలిపితే సెవెంటీ రూపీస్ ఇప్పుడు మనకి రెండు కేజీలు కూడా సెవెంటీ రూపీస్ వచ్చింది వాడేమన్నాడు ఇక్కడ ఈ మిక్సర్ని థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కమ్మారండి కేజీ అంటే ఒక కేజీ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇంకో కేజీ థర్టీ ఫైవ్ అప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ రెండింటిని కలిపితే సెవెంటీ రూపీస్ ఇది వన్ కేజీ ఇది వన్ కేజీ టోటల్ టూ కేజీస్ సరిపోయిందా అంటే ఇందులోంచి ఒక కేజీ తీసుకోవాలి ఇందులోంచి ఒక కేజీ తీసుకోవాలి ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఆ మిక్సర్ని థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి అమ్మాడంటే 
you will get the thing. Now, we ratio. R1 is to R2 ratio. A ratio lo, is to R2 ratio. We will get the ratio. Now, the ratio is 1 is to 1. Now, if we have a mixer, we will get the profit and loss clear. Now, the ratio is 1 is to 1. 1 is to 1 ratio. We will get the ratio. We will get the mixer. We will get the ratio. We will get the Got it? कानी मन के वहीं दी 30 रुपीस 40 रुपीस उन्हें कापटे we can sell in this way direct और choose टेप पे चु वक वैल्यू इधी ये 39 रुपीस 65 पैसा वच्चु and this one is 28 रुपीस and 95 पैसा वच्चु and then आ मिक्सर नी वीडे वन कोणे नंटे 36 रुपीस 15 पैस कम्बलन कोणे अपुर रेशे find it find out it is very tough यूजल के लाल चूस चपड़न का करना ये इन चेसन का नहीं कुछ चाला कस्टम में रेशो डायरेक्टर फाइंड आउट चलें दें यू हैव टू गो विथ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एलिगेशन एलिगेशन से मिक्चर से ने कॉन्सेप्ट इकड़े प्रोच होते हैं इन्हें कहने इधर इजी टास्क का बट्टी चूस तो चप्पे कलम इट्स वन इस्ट वन रेशो नहीं कानी इरा इच्छन आप पढ़ो वो का कॉस्ट ये वन दे थर्टी नाइन रुपीस सिक्सटी फाइव पैसे नहीं इनको कॉस्ट ये वन दे ट्वेंटी एट रुपीस नाइनटी फाइव पैसे नहीं ये रेंडीटली मिक्स चेसी आ मिक्सर ने थर्टी सिक्स रुपीस फिफ्टीन पैस कर अम्मारू अंटे ये रेशो लग मिक्स चेसर what is the rule of allegation actually? Allegation and money key, minimum you have to get a three values of same kind. Three values of same kind and meaning and ante, you can monkey R1 rise cost on the 40 rupees and R2 rise cost on the 30 rupees and what amma than general mean cost and term it is 35 rupees, right? And you can move to the work that is the this is the cost and this is the cost and this is the cost. You move to the cost is some engine values property now we can use the concept called allegation right allegation tell you only and a money maximum value on the tell you only mean value on the tell you only and a minimum value on the tell you then we can approach the concept called allegation a plane is term maximum value of way press condom go with the right side and minimum value of side rock condom go with the left side I mean right side amo of value left side of value and mean value margin was term Right? Maximum value and the monkey 40 rupees in the minimum value and the 30 rupees in the mean value and the 35 rupees in the got it. Now, allegation rule and then take maximum minus mean the opposite will ask them under 40 minus 35 you will get 5 and then it ended the difference this one. It ended the difference and then the 5 then opposite will ask them now it ended the difference this one. It ended the difference and then the the same 5. Now you have to consider the ratio between these two. You need to measure ratio this one ratio on the one into one is to one, right? Money key maximum straight guy a day they will know are the maximum value indicate just the minimum straight guy they will know are the minimum value indicate just the now for maximum minimum and a is one kg this contain is the one kg this quality is the half kg this contain is the half kg this quality, right? For example, half kg is going to clarity of summer. Monkey kg 40 rupees and a half kg and under the 20 rupees under the is the kg 30 rupees and a half kg and under the 15 rupees under the year and it latch is some go half kg plus half kg and the one kg 20 plus 30 15 equals to 35 serpent. Yeah, also the right now is the method work of Adam monkey cost you could have maximum cost will go with 32 rupees. और 39 रुपीस डन इपर मान की R1 कॉस्ट वक वैल्यू वीडो विल गो विथ 32 रुपीस 65 इच्छा डू एंड R2 कॉस्ट विल गो विथ 23 रुपीस 75 इच्छा डू एंड द मीन कॉस्ट चंद कम मालन कोण नेटे 27 रुपीस 95 कम मालन कोण नेट नाउ वी कैन गो विथ एलिगेशन मैक्सिमम कॉस्ट चंद 32 काबटी वी कैन राइट 32.65 हियर एंड मिनिमम क and mean value is 27.95 right and you can maximum work value rest them and mean value to 23.75 it rest them now consider the difference you could value rest them consider the difference you could value rest them now you have to consider the ratio you could final a ratio was the r1 r value r2 r value this kuni mix test them that is the concept of allegation right 
సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే హౌ మెనీ కేజెస్ ఆఫ్ వీట్ కాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ పర్ కేజీ బి మిక్స్డ్ విత్ థర్టీ కేజెస్ హౌ మెనీ కేజెస్ ఆఫ్ వీట్ కాస్ట్ హౌ మెనీ కేజెస్ కేజెస్ ఎంత అని అడిగాడు కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అన్నాడు అండ్ మిక్స్డ్ విత్ థర్టీ కేజెస్ అన్నాడు థర్టీ కేజెస్ దీని కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిటీన్ రూపీస్ ఫార్టీ పైస్ ఇచ్చాడు రైట్ వాడేమన్నాడు ఈ మిక్సర్ని వాడు ఎందుకు అమ్మాలంటే ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ కమ్మితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట అది విషయం రైట్ అయితే ఎన్ని కేజీస్ ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ కేజీస్ వీట్ ఎన్ని కేజీలు తీసుకున్నాడు అని అడిగాడు క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్ వాడు ఏమన్నాడంటే కొన్ని కేజీస్ ఎన్ని కేజీలు ఇక్కడ మనకు తెలియదు యూ హావ్ టు ఫైండ్ దిస్ కేజెస్ ఆఫ్ వీట్ ఈ కేజెస్ ఆఫ్ వీట్ని ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ దీని కాస్ట్ అనమాట ఇంకోటి ఏంటి టూ టైప్స్ ఆఫ్ వీట్ ఉన్నది డబ్ల్యూ వన్ అనుకుందాం డబ్ల్యూ టూ అనుకుందాం ద కాస్ట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ వన్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫార్టీ అంటే పద్దెనిమిది రూపాయలు నలభై పైసలు అనమాట రైట్ ఇందులో ఎన్ని కేజీలు ఉన్నా తెలియదు మన ఎక్స్ కేజీస్ అనుకుందాం వాడేం చేశాడంటే ఈ ఎక్స్ కేజీస్ థర్టీ కేజీస్ని మిక్స్ చేశాడు మిక్స్ చేసి ఆ మిక్సర్ని కేజీ ఇరవై మూడు రూపాయలకి అమ్మాడంటమ్మ అమ్మితే వాడికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట ఇరవై మూడు రూపాయలకి అమ్మితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట అయితే ఇక్కడ ఎన్ని కేజీస్ ఆఫ్ వీట్ తీసుకున్నాడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అడిగాడు క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్ డెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి ఈ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్కి అమ్మితే వాడికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవునా మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్రాఫిట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్ వీ కన్సిడర్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్లో కన్సిడర్ చేస్తాం నా కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ వీడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రైట్ హౌ విల్ యూ ఫైండ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి వాట్ ద వాల్యూ వన్ 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 ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిపి ఈక్వల్స్ టు ఎస్పి అంతే కదా ఎందుకు అంటే ఆల్వేస్ వీ కన్సిడర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవునా కాస్ట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం వాడేమన్నాడంటే ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే దీని మీద ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చింది కాబట్టి టోటల్ ఏమవుద్ది వన్ వన్ పర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ నో ఇది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ సింప్లిఫై అలా చేస్తాం వన్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే పర్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ త్రీ రైట్ డన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అనేది యా ఇట్స్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ డన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం ఫైవ్ ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ ఇందులో ఎన్ని ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ గెట్ క్యాన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అంటే వాడి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత కమ్ముతున్నా వాడి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ట్వంటీ రూపీస్ అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ మనకి త్రీ వాల్యూస్ వచ్చినాయి వాడు కొనేది ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ కొన్నాడు ఇది కాస్ట్లీ రైస్ చీప్ రైస్ ఎంత కొన్నాడు ఎయిటీన్ రూపీస్ కొన్నాడు వాడు పడేది ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ రూపీస్ పడింది నా మనకి మినిమం వాల్యూ వచ్చింది మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చింది మెయిన్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా ట్వంటీ త్రీ తీసుకోకూడదమ్మ ఎందుకంటే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇది వాడు అమ్మే రేటు ఇది ఇది ట్వంటీ త్రీకి అమ్మడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే వాడికి పడిన రేటే తీసుకుంటాం వాడికి ఎంత పడింది ట్వంటీ రూపీస్ పడింది కాబట్టి మెయిన్ వాల్యూ ట్వంటీ అని తీసుకుంటాం నా మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అండ్ ద మినిమం వాల్యూ ఎంత ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ మెయిన్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ కన్సిడర్ చేయకూడదు యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఎందుకంటే ఇది పడటం వాడికి ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ పడింది ఇది పడటం వాడికి ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పడింది అండ్ దీది పడటం వాడికి ట్వంటీ పడింది అమ్మా సో డోంట్ కన్సిడర్ ట్వంటీ త్రీ ఎందుకంటే అక్కడ ట్వంటీ త్రీ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ వీల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ కాస్ట్ ప్రైస్ రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈ వాల్యూ కనుక్కొని ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కాస్ట్ ప్రైస్ మీదే కనుక్కుంటాం సో ఫస్ట్
So, what I mean is 0, 0 get cancelled. 4 in the remainder for the 4 times for the 4 in the remainder for the 10 times for the and only 2 times for the and this one is 5 times. Now, maximum e rise what a ratio of this one to do 2 is to 5 ratio of this one to do 2 is to 5. You could 2 then indicate chest and a maximum then indicate chest the 5 then indicate chest and a then indicate chest the right. If you have a whenever there is a ratio, ratio and a money consider just them if it is 2 is to 5 and we consider it as a 2x is to 5x. And then in the kind of ratio and upon man of chapkona in Japan always a constant value is multiplying this value. You put a kora or constant value multiply just the one to the end Japuna, right. In the Akar Lay then you have to simplify this constant value, then you will get a original ratio, it is 2 is to 5. Manikin del su e minimum value or uh, wheat what indication this conado 30 kg this conadam on a 30 kg this conado is indication this conadam on a telido x kg san conum right under 30 kg this conapur manik and dochini e 30 kg a ratio this conado 5 ratio of this conado ante e x kg is a 2 ratio of this conado now we consider manic value each other e 30 kg then indicate chest in the 5x indicate chest in gavati 5x equals to 30 kg is matter. Then x value is the then you will get x equals to 6 kg. And this is 30 kg is the 2x. Kada. x value is 6 which is 2 into 6 then you will get wheat 12 kg is this quantity. And meaning is this 24 rupees wheat in the case of this quantity 12 kg is this quantity. Right? This e 18.4 e cost loan of wheat to kg is this quantity. This is mixed chase. Man can not say man ki 42 kg is this. This e 42 kg is this quantity. That is the thing. So, what do you kg is this quantity? It is 12 kg. Right? So, I will explain it again. It is confusing. It is concentrate. First of all, you have to be clear with the problem. Problem is this quantity. What is the problem here? Problem is two types of wheat. One is 18 rupees 40 pies, one kg. Right, in code, it is 24 rupees, I think. Yeah. 24 rupees per kg. This is one kg value. What is the value? This is kg per pies. Wheat is 30 kg. This is 30 kg. 24 rupees kg mo, any kg will this one at a Let us consider x kg is this one at a minimum. You play in a certain day, you rendi it in a tabla ac, 30 kg is in a x kg in tabla ac mixture said. Fully the mixture ac, a mixer name is said in a 23 rupees amate, work 15 percent profit at chin under. I te, e 24 rupees wheat in the other, any kg will this one at a x value and then I get them. That is the question. Be clear. Question and we have two types of wheat. What is the price of 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 the price Work value value 23 rupees amite, what is 15 percent profit of China? Right? 15 percent profit of the 24 rupees kg rice in the kg of this one. That is the question. Question is clear? Done. Children, we will get paid in the video and the other 18 rupees 40 pies. Conadu is 24 rupees. Conadu is the amad. You can do conadu the chadi the amin the chin the gapati is the 23 rupees amite, what can touch in the 15 percent profit of China? 15% profit and this is the selling price. Kabatti. First of all, you have to find the cost price. Then, cost price and the padunta than I find out. Chale. Right? One 15% profit and we can find 115 percentage of CP equals to SP and matter. 115 and 115 percentage in remove chase and percent and a per cent and 100 of and a multiplication CP is equal to SP and the chandra 23 chad. Got it? In the 20 times for the 23 times for the 23 23 concert, the cost price and the part in the work 20 rupees part of the now man mean value find out chasm but cost price 20 rupees part in the fine if you have to go through allegation 
एलिगेशन एंडी मैक्सिमम वैल्यू अंत कड़ मैक्सिमम कॉस्ट इंदा 24 रुपीस मिनिमम कॉस्ट इंदा 8 रुपीस 40 पैस एंड मीन वैल्यू अंत 20 रुपीस अप्लाई द रूल इर एंडी इट की डिफरेंस इस कोण दन ऑपोजिट डायरेक्शन रास्तम इट इस फॉर इर एंडी इट की डिफरेंस इस कोण दन ऑपोजिट डायरेक्शन रास्तम इट इस 1.6 दिस इंडिकेट्स द मैक्सिमम कॉस्ट एंड दिस इंडिकेट्स द मिनिमम कॉस्ट ये मिनिमम कॉस्ट वैल्यू इन्हीं के जल्दी इस कोण वाडो 30 के जल्दी इस कोण मैक्सिमम कॉस्ट इन्हीं इस कोण डन को नाम x इस कोण डन को now ratio find out जिस थे what you'll get the ratio here 160 पाइस एंड दिस वन देन यू now, we have to say that 30 kg is fine indicate and x kg is 2 indicate. If the ratio 2 is to 5, we consider 2x is to 5x. That is why this 30 kg is the same as 5x. This x value is the same as 2x. First of all, we have to x value find out. What do we find out? 30 kg is equal to 5x. x is equal to 6. मान की कड़े अंता ये x के जैसे ये अंतो चिन्ह मान की x के जैसे और भी कान के वित्त ये दी x से x ने कंचित होता है ना मो लेट अस गो वित्त y के जैसे ने कुन्नो ये दो y के जैसे अंडर y इज़ इक्वल्स टू वैल्यू अंता 2x हम वाली x वैल्यू अंतो चिन्ह मान की 6 चिन्ह का आती y इज़ इक्वल्स टू 2 इकड़ वाई वैल्यू यंत्र चुन दी 12 केजीस हो चुन दी का बट्टी 24 रुपीस ही इन्हीं केजीस तीस को ना डू 12 केजीस तीस को ना डू 18 रुपीस 40 पाइस इन्हीं केजीस तीस को ना डू 30 केजीस तीस को ना डू ये रेंडीटली मिक्स चेसी आ मिक्सर निवाड़ू 23 रुपीस कम बिते वाड़ी की 15 परसेंट प्रॉफिट हो चुन so almost these are the completed for which of the following n right so first first problem 2 power 74 plus 2 power 2050 plus sorry 2 power 2058 plus 2 power 2 n is a perfect square and it already looks at chip panu actually these are the questions from infosys pattern infosys law previous questions from even knee what do you want to rent a 2 power 74 and plus 2 power 50 and the value is sorry 2058 it is 2058 plus 2 power 2 n at a 2 power 2 n is a perfect square and is a perfect square is a perfect square and a let us come to monkey perfect square and up to एलाउंड का माँ अदरवाइज इधर एलाउंड का चलते हैं ए स्क्वायर अन्न डाली लेयर अंडे ए प्लस बी होल स्क्वायर अन्ना अन्न डाली अंते ना नाउ दिन अन्ना राइट चो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्सपेंड जाते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला लाऊंगे राइट सो मानो दिन ए न Thirty-seven into two right? Yeah, thirty-seven into so this is two power thirty-seven whole square. The expansion a power m whole power n. We can write it as a power m into n. That means a power or man ki two power thirty-seven whole square in a two power thirty-seven into two. Then you'll get two power seventy-four. And two power seventy-four ni we can write it as two power thirty-seven whole square. अन्य कोड़ा राय चु, बहुत आर सेम, राइट? ये ला राय चु, इधी इधी वक़्त है ना मस, सेम वैल्यू। अगर यू वांट टू गो विथ द फॉर्मूला, मानो फॉर्मूला इन्हें डे, ए पॉवर एम होल पॉवर एन, ए पॉवर एम, यू चिन्चन फॉर्मूला सनी दी कलक चेस कॉल, वी कैन राइट इट एस ए पॉवर एम मिन टू एन होल स्क्वायर अनराइट सो टू पॉवर एन होल पॉवर एन एंडे होल पॉवर टू एंडे हियर द सेम फॉर्मा टू पॉवर एन होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एस टू पॉवर एन इनटू टू टू एन होते हैं मतलब डन सो इकड़ ए वैल्यू इधी बी वैल्यू इधी नाउ टू पॉवर थर्टी सेवन इधी ए वैल्यू एन कुंटे प्लस टू पॉवर एन इस � 2 power 37 whole square plus 2 into AB कदा A value अंता 2 power 37 
into b value and the 2 power n plus b square into 2 power 2 n right. So, you only got a base values only 2 on the but you can add the powers only 2 power 1 plus 37 plus n you know, 2 power 38 plus n you know, no? 2 power 38 plus n you can make clear gap there just in the e value you could e value equal to the now in janity e value ni mid than equal jail in the country it's a perfect square and I square and a formula under the if a plus b whole square and a square plus 2 a b plus b square formula under the you could a square a square equal to the and b square b square could equal to the property e modular the 2 a b equal to the right and the catch thing is perfect square of value and the it is in key quality now you could basically equal to the power equal to them 2058 is equals to the power into the 38 plus n on the now n equals to e 38 it will come in on the 2058 minus 38 then you will get 2020 so value and the n value and the kind n is equals to 2020 i take it the perfect square of the find the value of n and article but t if n is equals to 2020 then it become a perfect square right done now is already yeah it's completed children number usa plus ussr in the country they already know such a panu crypt arithmetic is very important for this one monkey infosys crypt arithmetic is challenge burn what is the problem here your usa plus ussr is equals to piece p e s e then what is the value of p plus e plus a plus c plus e right that is the question you put on my question a live at you what I wanted to p e a c e minus u s a is equals to u s s r l and you watch you let into p e a c e minus u s s r is equals to u s a you love minus it's not broken on when chair and convert that into a plus plus and in your son dini at way from in john co equation all right you p e a c e equals to u s a plus u s s r in a right gonna you put a quota plus the agenda but don't go with minus in the country confuse a bottom right now the question you don't do this come either this one among edition of this one what the thing question and you can monkey u s s r plus u s a equals to p e a c e is the question right question what a quarter or ask on the is the pine rascal you quarter or ask on the market yes and day to avoid confusion ever con confusion about it you can have me this is the units place tens place tens a hundred plus thousand plus it is a even let's go to zero this quantum ila canna better man where this quality you have to go in this way i equation on this one ila this column ila this quantum it's a wide board u s a and u s s r is equals to p e a c e is the question in a this quality confusion ever challenge kachitanga ilane this quality you put monkey on a do i have crypt arithmetic and tnt already we discussed and discussed a sum crypt arithmetic and then what do you need letters it should you could use so u a and r e p when you got a letter feature money in charity e letters key numbers allocate chalama numbers could occur in general and a zero inch in nine work on the right zero to nine numbers knee in charity e letters key allocate chal allocate chasen up to numbers coda here the two times you stay code and for example you could have the uk zero each in our water mali uk one over lay down day you could ask you one itchy you could have one over the work a letter to work a number allocate chal right आ लेटर मन के थ्रू आउट डी क्वेश्चन लो ये करो ना गानी आ लेटर की ए नंबर आई थे अलगेट चेसे मो यू हैव टू यूज़ डी सेम नंबर फॉर डी एंटायर क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब लो कोणा अदे नंबर यूज़ चले फॉर एग्जांपल ये करे एस के मन को टू अलगेट चेसे मन को इनकरे एस से करो ना गानी मन को दान के टू ये वाले got it work a number work a letter key okay sir allocate just them and the same letter record on a gun you have to allocate the same number in the number in March code right so you can manage the real scene in a day you know three letters you got three letters each other one day catch it and it's a three digit number 
రైట్ ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఇట్స్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ రిజల్ట్ ఫైవ్ లెటర్స్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ రిజల్ట్ వచ్చింది అనమాట గాట్ ఇట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అంటే వీ కన్సిడర్ వన్ టూ త్రీ ఇది టీ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అవుద్ది రైట్ ఇఫ్ జీరో టూ త్రీ ఇది త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అవుతుందా అంటే ఖచ్చితంగా అవ్వదు విల్ క్వాల్ ఇట్ ఎస్ అ ట్వంటీ త్రీ దట్ మీన్స్ టూ డిజిట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ దట్ ఈస్ అ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అంటే మనకేంటి లెఫ్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్లో ఎప్పుడు కూడా జీరో ఉండకూడదు ఇట్స్ అ కండిషన్ రైట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ త్రీ డిజిట్లో లెఫ్ట్ ఏముంది మనకి ఇది ఉంది కాబట్టి యూ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ యూ ఉంది యూ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ పి ఉంది పి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఖచ్చితంగా ఇది మనకు తెలియాలి వాట్ ది థింగ్ యా ఇక్కడ యూ జీరో కాదు పి జీరో కాదు ఇక్కడ యూ జీ కూడా జీరో కాదు రైట్ ఇంకా అదర్ దాన్ జీరో ఏ నెంబర్స్ అని ఉండొచ్చు ఇంకోటి మనకి ఏం తెలియాలంటే వెన్ వీ యాడ్ అ టూ డిజిట్ నెంబర్ ఆర్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ మ్యాక్సిమం ఎంత తీసుకోవచ్చు ఈ మూడు డిఫరెంట్ నెంబర్ కాబట్టి నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ ఉంది నైన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఏదో నెంబర్ తీసుకోవచ్చు మనకి ఏముందంటే సిహియో దిస్ వన్ ఈజ్ నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇక్కడ రాయకూడదు నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇలా తీసుకున్నా ఇట్స్ నాట్ ఎ రియల్ వాల్యూ అజంప్షన్ ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం నైన్ తీసుకున్నాం అనుకోమ్మ ఇది నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ అండ్ ఎంత వస్తుంది మనకి యూ విల్ గెట్ సెవెంటీన్ అండ్ సెవెన్ హియో వన్ అండ్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ జీరో వన్ చూడండి ఇక్కడ నైన్ తీసుకుంటే ఏముంది ఒకవేళ క్యారీ వచ్చుంటే ఇక్కడ జీరో వచ్చి దీని స్ట్రేట్గా జీరో వచ్చి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఖచ్చితంగా వన్నే వస్తుంది అమ్మ రైట్ వెన్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ప్లస్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఇది ఇక్కడ వచ్చి ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే మనం ప్రాబ్లం పి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే మనకు డెఫినెట్గా ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఇది ఈక్వల్స్ టు వన్ అని తెలుసు ఇంకా ఇది ఇది ఫిక్స్ దీన్ని నేను చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు రైట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం నావ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని ఇట్స్ ఎట్ ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్ అనుకుని అజంప్షన్ చేసి సాల్వ్ చేసేస్తామమ్మ అయితే ఏమైతుంది రైట్ అంటే ఇక్కడ మనకు పక్కాగా తెలిసిన విషయం అంటే పి వాల్యూ వన్ అని తెలుసు ఇంకా త్రూ అవుట్ ద క్వశ్చన్లో మనకి ఎక్కడ పి ఉన్నా కానీ వన్ ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ పి వన్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ యూ వాల్యూ నైన్ అయి ఉండాలి రైట్ ఇక్కడ యూ వాల్యూ ఇక్కడ నైన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నైనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ యూ వాల్యూ సింగిల్ డిజిట్ నెంబరు ఈ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందంటే డబల్ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చిందమ్మ డబల్ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ వచ్చింది ఈ క్యారీ ప్లస్ నైన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు మనకి డబల్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఈజ్ జీరో ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ వన్నే వస్తుంది టూ రాదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నైన్ ఇది ఎయిట్ అయితే ఇదే మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ అండ్ ఎంత వస్తుంది మనకి సెవెంటీన్ కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ వేసి క్యారీ వన్నే వస్తుంది యూ ఓన్ గెట్ టూ టూ క్యారీ రాదు రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది క్యారీ వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అండ్ యూ ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఇది తెలుసు పి వాల్యూ వన్ ఈ వాల్యూ జీరో ఈ వాల్యూ నైన్ అని తెలుసమ్మ ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చిందమ్మ ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా జీరో వేసుకుంటాం నవ్ ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి ఈ ఏని ఆర్ని యాడ్ చేస్తే జీరో అవ్వాలి అంతేనా ఏని ఆర్ని యాడ్ చేస్తే జీరో అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నైన్ యూజ్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఈ రెండింటికి నైన్ అలకేట్ చేయము ఇంకా మనకు కొన్ని నెంబర్స్ ఏంటి వన్ కూడా అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది కాబట్టి ద రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇందులో జీరో ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ నైన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అవి ఉన్నాయి రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏ ప్లస్ ఈ ఈక్వల్స్ టు ఏం రావాలి జీరో రావాలి అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే జీరో రావాలి లేదంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే యూనిట్ ప్లస్ జీరో అని అయితే జీరో రావచ్చు లేదంటే టెన్ రావచ్చు లేదంటే ట్వంటీ ఇలా వస్తేనే యూనిట్స్ ప్లస్లో జీరో ఎందుకంటే ఇక్కడ రాసేది యూనిట్స్ ప్లస్ రాస్తాం కాబట్టి ఇలా రాస్తేనే యూ విల్ గెట్ జీరో గాడ్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ జీరో రావచ్చు లేదంటే టెన్ రావచ్చు లేదంటే ట్వ
ఇట్స్ నాట్ ఎ జీరో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ టెన్నే వస్తుంది సో ఇప్పుడు టెన్ రావడానికి పాజిబిలిటీస్ చెక్ చేస్తాం పాజిబిలిటీస్ చెక్ చేస్తామండి ఏం రావచ్చు మేబీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇది ఈక్వల్స్ టు టెన్ వస్తుంది లేదంటే త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు టెన్ వస్తుంది లేదంటే ఇంకేం రావచ్చు ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు టెన్ వస్తుంది అంతేనా ఎందుకంటే నైన్ ప్లస్ వన్ కూడా టెన్ వస్తుంది కాదు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నైన్ యూకి ఇచ్చాము యూకి ఇచ్చాం కాబట్టి రెండింటిలో నైన్ ఇవ్వము గారి నా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఒకవేళ దీనికి సిక్స్ దీనికి ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకో వాడ పనియా సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ బాగానే ఉంది టెన్ అండ్ జీరో అండ్ వన్ క్యారీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి మనకి ఇక్కడ సిక్స్ రావాలి ఏక్ సిక్స్ రావాలి రైట్ ఏక్ సిక్స్ రావాలి అంటే ఎస్కి ఎంత ఇస్తే సిక్స్ వస్తుంది మేబీ ఎస్కి ఫైవ్ ఇచ్చామనుకోమ్మా ఎస్కి ఫైవ్ ఇస్తే ఇక్కడ క్యారీ వస్తేనే కనుక టెన్ సిక్స్టీన్ సరిపోతుందా ఎస్కు కూడా సిక్స్ ఇవ్వాలి ఎస్కి కూడా సిక్స్ ఇచ్చామనుకో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చి క్యారీ వచ్చింది అనుకో ఈ రెండు టెన్ ప్లస్ సిక్స్ దెన్ యూల్ గెట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎస్కి సిక్స్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఎస్కి సిక్స్ వచ్చింది ఏకి సిక్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఏ సిక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ మనకి క్యారీ రాలేదు దెన్ వాడ పెన్ దెన్ వీ క్యాన్ గివ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఈ రెండే యాడ్ చేసినట్టు క్యారీ రాలేదనుకో అప్పుడు నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ ఏ సిక్స్ సరిపోయింది కానీ ఇక్కడ ఎస్ ఎక్స్ సిక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి దీనికి సెవెన్ ఎస్ ఎక్స్ సెవెన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ సెవెన్ సెవెన్ ఇవ్వాలి సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ అంటే క్యారీ వస్తుంది కాబట్టి ద అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ హియర్ ఈ ఎలకేట్స్ని ఇవ్వడం తప్పించు దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ అనదర్ వన్ అనదర్ వన్ అంటే బెటర్ ఏం తీసుకుందాం విల్ గో విత్ ఎయిట్ కామా టూ అనుకుందాం ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ అండ్ ఎయిట్ ఎక్కడ ఎయిట్ వస్తుందా ఎస్కి ఎయిట్ ఇచ్చామనుకో సిక్స్టీన్ క్యారీ వన్ టెన్ మళ్ళీ ఎస్కి ఎయిట్ ఇచ్చామంటే సెవెంటీన్ వస్తుందా వీ ఓంట్ గో విత్ ఎయిట్ అండ్ టూ ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టీస్లో అర్థమైపోతుందమ్మా మీకు సో ఇక్కడ టూ ఇక్కడ ఎయిట్ ఇద్దాం టెన్ సరిపోయింది టెన్ సరిపోతే క్యారీ వన్ వచ్చింది రైట్ క్యారీ వన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి ఏ టూ ఇచ్చాం కంటే ఇక్కడ టూ రావాలి టూ రావాలి అంటే ఇక్కడ వాట్ విల్ గెట్ నైన్ టూ టూ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే క్యారీ వచ్చింది ఆల్రెడీ క్యారీ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ట్వెల్వ్ రావాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకి ఐదర్ టూ రావాలి లేదంటే ట్వెల్వ్ వీటిలోనే యూనిట్ డిజిట్లో టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఆల్రెడీ రాదు ఎందుకు రాదంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ వస్తేనే ఇక్కడ డబ్బు డిజిట్ నంబర్ వస్తుంది కాబట్టి టూని కన్సిడర్ చేసాం నా ట్వెల్వ్ రావాలి ఇక ట్వెల్వ్ రావాలి అంటే నైన్ ప్లస్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ ద సంథింగ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇక్కడ ఎదం చేస్తాం రైట్ అంటే నైన్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ సరిపోయింది క్యారీ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎస్కి త్రీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా త్రీ ఇద్దాం త్రీ ఇస్తే ఏమవుతుంది త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ నావ్ వాల్యూ సెవెన్ అనమాట ఏకి ఇక్కడ టూ వచ్చింది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇట్స్ క్లియర్ అండ్ ఆర్క్ ఎయిట్ ఇచ్చాం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కన్ఫ్యూజ్ పోవాలంటే ఈ లెటర్ దేనికి ఇచ్చాము రిపీట్ అయినాయా లేనా చూసుకుని చేయాలమ్మ ఈక్ జీరో ఇచ్చాం జీరోకి ఈ ఉంది అండ్ వన్ దేనికి ఉంది వన్కి పీ ఇచ్చాం అండ్ ఎనీ హౌ మెనీ ఈస్ ఈ జీరో అండ్ ఏకి టూ ఉంది అంతేనా ఏకి టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏముంది టూ ఏస్ ఉన్నాయమ్మ రైట్ ఆర్కి ఎయిట్ ఉంది హియర్ ఆర్ అండ్ ఎస్కి త్రీ ఉంది హౌ మెనీ ఇయర్స్ వన్ టూ త్రీ ఏసెస్ ఉన్నాయి నా జీరో అయిపోయింది వన్ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది సికి సెవెన్ ఇచ్చాం హౌ మెనీ సీస్ ఆర్ దేర్ ఓన్లీ వన్ సి ఈజ్ దేర్ అండ్ యూకి నైన్ ఇచ్చాం హౌ మెనీ యూస్ ఆర్ దేర్ అండ్ టూ యూస్ ఆర్ దేర్ ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ కానీ ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఇంకేదో మిస్ అయ్యామను ఆరు ఇచ్చామా ఆర్ ఇచ్చేసాం ఈ ఇచ్చామా టూ ఈస్ ఉన్నాయి కదా యా ఇక్కడ టూ ఈస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది నా హోమినీ లెటర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ లెటర్స్ సరిపోయినాయి అంటే ఎక్కడ కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు ఈలు ఉన్నాయి జీరో ఇచ్చాం ఒక
right so this is the values idi cryptarithmetic manam eppudu kuda practice cheyalam practice chestane endukante its kashtam ani cheppanu gaani time taking process right chaala time padasthe a trial and error avutunda ledha chusukoni cheyadaniki its a time taking process right so what the thing only practice right mikena doubts em unte ganaka na post cheyandi aa doubt ni simplify cheyadam and 8th or 9th manaki infosys drive untadi date confirm chesi vaallu inform chestaru right the only thing is practice practice cheyali baaga practice cheyalam when compared with capgemini infosys tough ga untadi right endukante already capgemini pattern ela untadi meeku telusu kachithanga danikane tough ga untadi and manaku aptitude lo qualify avali at the same time meer english lo kuda qualify avalam రైట్ ఎందుకంటే మ్యాథ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి యాప్టిట్యూడ్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇట్స్ వెరీ టఫ్ రైట్ క్యాబ్ జమ్ని అంటే ఓన్లీ ఎస్ఆర్ రైటింగ్ రాస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ కానీ ఇన్ఫోసిస్లో మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ సంబంధించి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ యాప్టిట్యూడ్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు నాకు పోస్ట్ చేయండి దెన్ విల్ డిస్కస్ ది డౌట్స్ రైట్ అండ్ మనకి టూల్లో కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫోసిస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అందులో ఉన్నాయి మీరు అందులో తీసుకుని సాల్వ్ చేయండి లేదంటే సో మెనీ యాప్టిట్యూడ్ యాప్స్ ఉన్నాయి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక పోస్ట్ చేయండి డెఫినెట్లీ విల్ డిస్కస్ దట్ డౌట్స్ రైట్ నాకేమీ కూడా పోస్ట్లో ఐ మీన్ కామెంట్ బాక్స్లో డౌట్స్ ఏమి రావట్లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు స్టూడెంట్స్ మనకు ఉన్నది ఇంకా ఒక మంత్ అన్నమ్మా ఈ వన్ మంత్ డిసెంబర్ ఎండింగ్కి ఆల్మోస్ట్ డైవ్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి రైట్ ఈ వన్ మంత్ కొంచెం కష్టపడితే ఆఫర్ లెటర్ ఇష్యూ అయితే బెస్ట్ మరి లేదంటే బయటకు వెళ్తే ఓపెన్ కేటగిరీ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు గెట్ అ జాబ్ రైట్ డన్ టేక్ కేర్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ టేక్ కేర